हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सी एम एन शिका त्यागी और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स से रिलेटेड टॉपिक है बेसिकली टॉपिक होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं उनमें से उनकी उनमें से बहुत सारे लोगों की एक कॉमन क्वेरी थी कि मैम लो याद नहीं होता है तो हर किसी को पता है कि लो एक थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है और उसको याद करना और उसको रिटेन करके रखना माइंड में बहुत मतलब कि टिपिकल है और उसमें ये नहीं कि लो में सिर्फ एक ही एक्ट होता है इतने सारे एक्ट होते हैं उतने सारे एक्टों के अंदर की बातों को हमें अपने दिमाग में रखना होता है और एग्जाम में हमें प्रजेंटेबल बनना होता है सो so, अगर बात करें कि लोग याद कैसे रख सकते हैं तो याद रखने का एक ही तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डेली बेसिस पे वो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं उन चीज़ों का रिवीजन करते रहो जब तक आप लो को कई बार पढ़ोगे नहीं कई बार उसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको लो याद नहीं रह सकते ये फैक्ट है सेकंड थिंग इज कि आपको आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप लो में अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो और आपको लो याद भी रहेगी पहले वाले तरीके से आपको लो पूरी याद रहेगी और दूसरे वाले तरीके से आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं सो ये दो मेन चीज़ें हैं कि आपको लो रिवीजन करना है और दूसरी तरीका है कि आपको प्रेजेंटेबल बनना है लेकिन अब लोगों को याद करना और बहुत मतलब कि मुश्किल एक टास्क लगता है सभी के लिए तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी विच मे बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल तो क्या हम कर सकते हैं लोगों को कैसे इंटरेस्टिंग बना के क्योंकि लोग सबको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है क्योंकि थ्योरिटिकल है पूरा तो बोरिंग हो जाता है तो जब भी कोई चीज़ बोरिंग लगती है उसको हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो लोग हम कैसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन भी होगा और हम लोग को ईजिली रिटेन भी कर सकते हैं अपने माइंड में और उसको प्रेजेंटेबल भी बनाने की कोशिश करेंगे अपने एग्जाम में सो so, कैसे करेंगे सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जिससे हम कोई एक चैप्टर स्टार्ट करें फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपनीज एक्ट स्टार्ट होते हैं तो कंपनीज एक्ट में कि जैसे इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं कंपनीज एक्ट के आधे से भी कम सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं तो आप अपने टीचर से पूछो कि सर हमारे लिए जब अब अगर आपकी क्लास में कंपनीज एक्ट स्टार्ट हुआ है तो आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन पूछो कि कितना एप्लीकेबल है या फिर बोनस एक्ट करो तो बोनस एक्ट के तो पूरे आप पे एप्लीकेबल होते हैं तो पूरे हर चैप्टर का जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो गूगल करो कि कितने एक्ट हैं इसमें मतलब इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं पूरे सेक्शन वाइज लिस्ट निकाल लो ठीक है हर हर चैप्टर के लिए आपको यही करना है हर जो नया एक्ट आएगा उसके लिए यही करना है सेक्शन वाइज लिस्ट निकालो मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं जो सी ए सी एम कर रहे हैं या फिर अदर लॉ भी कर रहे हैं जो लॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी मैं बता दूँ कि जब आप अब क्योंकि इसमें प्रोफेशनलिज्म लेने जा रहे हो और तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको लॉफुली सब चीज़ें पता होनी चाहिए विद सेक्शंस पता होना चाहिए जब आपको मैं बता दूँ अभी तो आप स्टूडेंट हो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी के साथ बात करते हो ना तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये ना बोलो कि यार लोन टू डायरेक्टर का क्या प्रोविज़न था आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डायरेक्ट ये बोलो सेक्शन वन क्या बोलते हैं सेक्शन वन लोन लोन टू डायरेक्टर की बात करते हैं सो so, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेक्शन के साथ बात करो ठीक है तो आपको सेक्शन याद करने होते हैं तो अभी से अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर आओ क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और जो बच्चे बी कॉम या एम कॉम कर रहे हैं या जिनके भी लॉ का जो जिसका भी पार्ट आता है दैट डज नॉट मीन कि उनको लॉ के सेक्शन नहीं लिखने नहीं होते वैसे उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता लेकिन अगर वो लॉ के सेक्शंस को अगर वो अपने आंसर्स में लिखेंगे तो यकीन मानिए कि अपने अंदर कंटेंट कुछ भी लिखो आपको ऐसे समझाया जाएगा आपको बहुत प्रेजेंटेबल समझा जाएगा आपको जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स देंगे सिर्फ आपके सेक्शंस लिखने पर तो सेक्शन अगर आपको याद कर सकते हो तो याद कर लो उसका तरीका सबसे बेस्ट यही है कि आप पूरे सेक्शन की लिस्ट निकालो चैप्टर के स्टार्टिंग में आप उस सेक्शन की लिस्ट को पेस्ट करो और जब स्टार्टिंग से मतलब कि जैसे आपको छः दिन में आपका क्लास में चैप्टर कंपनीज एक्ट खत्म होता है तो आपको क्या करना है कि छः पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लो सेक्शंस को जितने भी सेक्शन है अगर वन एटी सेक्शन है तो उसको सिक्स से डिवाइड कर लो छः दिन में अगर आपको कम तो जितने भी सेक्शन आपके आ रहे हैं जैसे तीस सेक्शन आ रहे हैं तो एक दिन में टारगेट बनाओ कि आपको थर्टी सेक्शंस याद करने हैं अब वो सेक्शन को भी याद करने का क्या तरीका देखो क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं और उतने सारे एक्ट में सब में सेक्शन वन से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते हैं तो उसको वो भी थोड़ा होच पोच होने की कोशिश होती है दिमाग में कि होच पोच हो जाएगा कि कम कस्टम एक्ट का कस्टम एक्ट का कंपनीज एक्ट में ना मिक्स हो जाए वैसे ऐसा
उसकी चिंता मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए मैं बेसिकली अभी मैंने इस पर वर्क स्टार्ट करा है सो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं एकदम से आप सब के लिए सब कुछ अवेलेबल करा सकती हूँ बट मैंने उस पर अभी वर्क स्टार्ट कर दिया है जीएसटी के मैंने ऑलमोस्ट सिक्सटी सेक्शंस की स्टोरी बना ली है स्टोरी के साथ मैं आप लोगों को सेक्शन याद करा दूंगी उसकी आप टेंशन मत लो उसके लिए सिर्फ आपको चैनल के साथ जुड़े हुए रहना सब्सक्राइब करना और बेलाइकन दबाना जैसे कि मैं कोई भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सेक्शन सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है तो आप उसमें भी उस पर भी रहना तो आपको सेक्शन कैसे ईजिली याद करा सकते हो वो मुझ पर छोड़ दीजिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे एक्ट को कवर करूँ सबसे पहले हम जीएसटी को ही उठाएंगे क्योंकि जीएसटी सबसे मेन टॉपिक है फिर उसके बाद कंपनी एक्ट जै, जैसे भी सीरीज चलेगी वैसे हम चलाएंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है हर चैप्टर के सेक्शंस आपको याद करने हैं चैप्टर के पहले क्योंकि आप सेक्शन को मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी है मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंडेटरी है आप बिना सेक्शन के भी लोग आंसर देते हैं लेकिन उनके मार्क्स और जो बच्चे सेक्शन uh, लिखते हैं उनके मार्क्स में बहुत जमीन आसमान का फ़र्क होता है क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स करो तो आप वो आपसे वो प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं जो एग्जामिनर uh, है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यू शुड बी बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स सो आपको सेक्शन याद होनी चाहिए सेक्शन की सात सेक्शन की हेडिंग याद होगी जब आप पूरे सेक्शन की सात सेक्शन की हेडिंग याद कर लेते हो ना और पूरे चैप्टर के सेक्शन याद कर लेते हो तो आप ये समझो आधा तो चैप्टर ही आपको आधा चैप्टर तो आपको वहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि सेक्शन की हेडिंग ही ऐसी होती है कि उसके मीनिंग से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या होगा कंटेंट और जब अगर हमें हेडिंग समझ में आ जाती है तो अंदर के कंटेंट को याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है सेक्शन की लिस्ट बनानी है हर चैप्टर की है जब भी आप कोई भी एक्ट नया दूसरा नया एक्ट स्टार्ट करो उस एक्ट के में जितने भी सेक्शन है उसकी सेक्शन वाइज लिस्ट बनानी है और उसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कन्वर्ट करके स्टोरी में कन्वर्ट करके उन सेक्शन को याद करना है पहला काम ये था दूसरा काम पहला काम तो आपको ये तो सेक्शन की सेक्शन लिखना है दूसरा काम आपको क्या करना है दूसरा काम होगा कि आपको याद कैसे करना है ये भी चीज आती है अब देखो सेक्शन तो हमने याद कर लिया लेकिन सेक्शन याद करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा उसके अंदर का कंटेंट भी आपको याद होना चाहिए तो आपको क्या करना है कंटेंट कैसे याद करना है कंटेंट में भी क्या होते हैं कुछ चीज़ें जब हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होते हैं जैसे लोन टू डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डबल पेनल्टी की बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्टर को लोन टू डायरेक्टर को लोन दे दो तो आप गलत माना जाता है और उसको उस पर डबल पेनल्टी की बात आती है तो उसमें आपको जो मेन चीज़ें हैं वो तो जरूर कैच करनी है और उनको थोड़ा कोशिश करना कि आप लो की लैंग्वेज में ही अगर उसको याद कर सकते हो तो लो की लैंग्वेज में ही याद करना उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में अभी मैं फिफ्थ पॉइंट पाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि आपको एग्जाम में जब कैसे रिप्रेजेंट करते हो आंसर को तो उसमें वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल प्रोविजन लिखना होता है तो आपको थोड़ी लो की लैंग्वेज भी याद करनी है आप देखो आप अंदर का कंटेंट पढ़ लोगे और आपके पास इतनी एबिलिटी है कि अगर आपने इस कंटेंट को समझ लिया तो आप अपने उसको, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लो की लैंग्वेज को भी यूज़ करना होता है तो, तो लो के जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ना जो अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ इससे पता चलता है कि हम लो पढ़ रहे हैं नॉर्मली लाइन अगर कोई लिख दे तो हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल लिखा हुआ है लेकिन लो की लैंग्वेज में कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज है ऑब्लीगेशन की बात करते हैं हम कॉन्फिस्केशन की बात करते हैं तो ऐसे जो वर्ड यूज़ होते हैं तो उन वर्ड्स को जरूर पिकअप कर लेना और उन वर्ड्स को माइंड में सेट कर लेना कर लेना वो वर्ड्स आपको जरूर आंसर में रिप्रेजेंट करना तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे दूसरी चीज़ आपको दूसरी चीज़ यही है कि आपको याद कैसे करना है याद करने के लिए आपको उस जो भी आप कंटेंट याद कर रहे हो उसको अपने रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करो रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करोगे तभी आपको उस चीज को याद कर पाओगे फॉर एग्जांपल आप मान लो जैसे जीएसटी की हम बात करते हैं तो जीएसटी में आप जैसे मैं मैंने जो स्टोरी बताई है बनाई है उसकी मैं थोड़ा सा बात बताऊं तो मैंने उसमें क्या करा कि मैं आपको बोलूंगी कि हम मूवी बना रहे हैं मूवी बना रहे हैं मूवी बनाने में हमें किस किस की जरूरत होगी हमें ऑफिसर्स हमें एक एक्टर चाहिएगा मूवी बनाने के लिए एक हमें विलन चाहिएगा और एक एक्टर जो होगा वो हम होंगे मैं प्रोड्यूसर हूँ मैं खुद मैंने खुद को प्रोड्यूसर बनाया है एक मैंने एक्टर लिया है और एक्टर का एक फ्रेंड बनाया है मैंने जो प्रोफेशनल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी है ये दो हो गए एक्टर है एक्टर का फ्रेंड है प्रोफेशनल एक विलेन है विलेन में मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट को बनाया है सो इसको गलत मत लेना बस जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने एक विलन बनाया है विलन मैंने गवर्नमेंट को माना है और इन दोनों के बीच में जब एक्टर और विलन के बीच में झगड़ा होता है तो हमें कुछ ऑफिसर्स चाहिए होते हैं जो इनका झगड़ा निपटाएंगे तो उसके लिए हमें ऑफिसर्स की जरूरत होती है तो ऐसे पूरा करके मैंने एक मूवी क्रिएट करी है
तो इसी तरीके से आपको हर चैप्टर के क्योंकि मैं पॉसिबल नहीं कि मैं भी सारी चीज़ें करा सकूँ तो आप अपने तरीके से क्योंकि आप जब खुद से कुछ इनोवेट इन, करते हो इनिशिएटिव लेते हो और कुछ इनोवेशन करते हो अपनी तरफ से तो वो आपको वो ज़्यादा याद रहता है इन कंपैरिजन टू जो दूसरे ने बताया सो so, आपको खुद को भी इनोवेटिव बनना है और खुद से ऐसे अगर आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो तो आप क्रिएट करो और खुद भी अगर आपने कुछ अच्छा क्रिएट करा तो आप लोग शेयर भी करो दूसरों के साथ ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके ठीक है फर्स्ट थिंग आपको सेक्शन याद करना है सेक्शन की लिस्ट लगानी है दूसरा आपको आपको जो उसके अंदर का कंटेंट है सेक्शन के अंदर का कंटेंट है उसको रियल लाइफ स्टोरी के साथ कनेक्ट करके एक पिक्चराइज्ड फॉर्म में उसको याद करना है जब आप अपने साथ किसी चीज़ को कनेक्ट करते हो तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है तो दूसरा चीज़ आपको ये है कि आपको याद करना है तीसरी चीज़ आती है आपको आ, कि अब आपका आंसर कि एक आपने याद कर लिया याद करने के बाद भी क्या होता है कि उसको ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करो क्योंकि चैप्टर जब हम देखते हैं कंपनीज एक्ट की हम पूरी बात करें तो कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा होता है तो उसको छोटे से कंप्रेस करो क्योंकि आपको क्या करना है सेक्शन आपने याद कर लिया तो सेक्शन वाइज फ्लो चार्ट बनाना आप जैसे आपने सेक्शन की या तो लिस्ट भी निकाली होगी तो उसके आगे छोटा छोटा इतना गैप एक जो क्या करोगे जब आप गूगल से सेक्शंस निकालोगे तो क्या करना थोड़ा थोड़ा गैप देना है एक सेक्शन के बीच में ताकि आप क्या करो जब आपने सेक्शन को पढ़ लिया जब सेक्शन को अंदर से अच्छे से पढ़ लिया तो उस सेक्शन के का जो मेन क्रक्स निकल के आता है वो आप उस सेक्शन के आगे लिख देना तो जिस टाइम आप रिवीजन करोगे रिवीजन के टाइम पे आपको क्या होगा कि रिवीजन के टाइम पे आप उस क्रक्स को तो जब आप आपने सेक्शन को पढ़ लिया उस जैसे सेक्शन वन तो टाइटल ही होता है सेक्शन टू डेफिनेशन होता है सेक्शन थ्री में क्या था तो सेक्शन थ्री के अंदर क्या मेन कंटेंट था वहाँ से क्या क्रक्स निकल गया जब आपने सेक्शन थ्री को पढ़ा तो शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं हिंदी में समझ में आते हैं हिंदी में लिखो ईजिली क्योंकि हिंदी को हम जल्दी हार्ड टचेबल होती है हिंदी हमारे साथ तो हिंदी में लिख लो ताकि आप जैसे ही देखो आपको समझ में आ जाए कि सेक्शन थ्री में ये था तो रिविजन करने में आपको पूरा चैप्टर अगर आप रिवाइज करोगे कंपनी सेक्ट का तो आपको टाइम लग जाता है जब आप अपने हैंड रिटेन नोट्स नोट्स देखोगे शॉर्ट नोट्स देखोगे कि इस सेक्शन में तो ये था ये तो मुझे पता है ये इस सेक्शन में तो ये था ये तो को पता है जब आप अपनी लैंग्वेज में देखोगे तो आपको एक घंटे में पूरा सेक्शन पूरा कंपनी सेक्टर रिवाइज हो जाएगा सो so, ऐसे आपको क्या करना है पहला हो गया आपको सेक्शन की लिस्ट बना के याद करनी है दूसरा आपको उसको स्टोरी के साथ कनेक्ट करके उसको मतलब कि उसके अंदर का जो कंटेंट है सेक्शन के अंदर का उसको अपने साथ कनेक्ट करके स्टोरी बनानी है स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करना है और तीसरा आपको क्या करना है कि जो आपने सेक्शन की लिस्ट यहाँ पे बनाई थी उस सेक्शन की लिस्ट के आगे कंट, इसका कंटेंट जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है ताकि आपको रिविजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे रिविजन करने में मात्र एक घंटा लगे अब बात आती है कि अब ये तीन काम आप लोगों ने कर लिए हैं अब इन तीन काम के बाद आपको क्या करना है जो आपने रिवीजन जो थर्ड काम किया था ना कि जो सेक्शन की लिस्ट लिखी हुई थी उसके साथ आपने अपना जो मेन क्रक्स था वो लिख लिया था अब आपको क्या करना है किसी एक दिन जब आप फ्री होते हो तो आप क्या करना किसी एक रूम में जाना अकेले हो जब आप कोई आपको डिस्टर्ब ना करें तो आपको क्या करना है अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर लगाना है उस सेक्शन को ऐसे बोल उस रिविज़न को जो आपने रिविजन रिविजनरी नोट्स बनाए हैं ये रिविजनरी नोट्स आपके एग्जाम टाइम तक आपके साथ रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम टाइम में आप दोबारे से वापस से सारा कुछ नहीं पढ़ने वाले हो आपको एग्जाम टाइम में ये रिविजनरी नोट्स ही आपका हेल्प करेंगे ताकि आप जल्दी से अपने कोर्स को रिवाइज कर सको क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है गैप नहीं होता है एग्जाम्स के बीच में सो so, ये रिविजनरी नोट्स आपके पास एंड टाइम तक रहने चाहिए इन्हीं अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया तो हमेशा फिर इन्हीं से पढ़ना है ये नहीं कि एक बार प्रिपेयर कर लिए फिर पाँच दस दिन एक दो महीने बाद भूल गए फिर दोबारा से नोट्स बनाने बैठ गए इतना टाइम आपके पास वेस्ट करने के लिए तो इसको अच्छे से संभाल के रखना है ठीक है हो सके तो लेमिनेशन करा के रख लेना फ्यूचर में भी काम आएंगे ये हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है रिकॉर्डिंग करके रखनी है तो इस चीज़ को ऐसे रिवाइज करना है कि आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो ठीक है सबसे ज़्यादा मुझे मेरे अंदर सबसे ज़्यादा क्या था कि मैं जब पढ़ती थी मेरा ऐसे होता था कि मैं ऐसे पढ़ती थी एक कहावत भी है कि पढ़ो ऐसा कि दूसरों को पढ़ा सकूँ तो मेरे अंदर यही एबिलिटी थी बल्कि मैंने क्रिएट करी थी थी नहीं मैंने क्रिएट करी थी मैं अपने रूम में अकेले रहकर मैं क्या करती थी कि मैंने जो पढ़ा है मैं मेरे सामने कोई नहीं भी होता था ना तो मैं वॉल को ही एक स्टूडेंट समझ के मैं सम, उसको वॉल को समझाने की कोशिश करती थी कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ इस सेक्शन में ये होगा इस सेक्शन में ये होगा तो मैं ऐसे करती थी जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ तो इससे आपके ना दो पॉजिटिव चीज़ आएंगी आपकी जो हेजिटेशन होती है ना दूसरों के सामने बोलने की वो खत्म हो जाएगी साथ में आपके अंदर ना टीचिंग एबिलिटी डेवलप होगी जो आपको एक प्रोफेशन भी अगर आप सी करने के बाद टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगी तो ठीक
तो ये स्ट्रैटेजी गर्ल्स के लिए है और बॉयज को भी मार्केट वार्केट जाना पड़ता रहता है तो उन लोगों के लिए भी किया है कि आप जब फ्री टाइम में जब आपको लग रहा हो कि आप बुक्स नहीं कैरी कर सकते हो तो उस टाइम में आपने जो रिकॉर्डिंग करी हुई है अपनी आवाज में उस रिकॉर्डिंग को कानों में लगाओ और खो जाओ कि आप सिर्फ उस दुनिया में खोजो कि आप कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो तो आप कंपनी एक्ट की दुनिया में खोजो जब आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो आप जीएसटी की दुनिया में खोजो तो जब आप एक चीज को बार बार उसको सुनोगे तो आपको वो इतनी याद हो जाएगी आप जिंदगी भर उसे निकालना भी चाहोगे ना दिमाग से तो भी वो नहीं निकलेगी ठीक है और उन रिकॉर्डिंग्स को हो सके तो संभाल के रखना फ्यूचर के लिए मैं, मैंने वो रिकॉर्डिंग अपनी नहीं संभाल के रखी तो मैं आज बहुत पूछता रही हूँ मुझे दोबारा से वापस से वो रिवाइज करना पड़ते हैं काश मैंने वो रिकॉर्डिंग संभाल के रखी होती फ्यूचर के लिए तो आज मुझे वापस से इतना कुछ अगर मुझे देखना होता है रिवाइज करना होता है तो मुझे रिवाइज करने में काफी टाइम लग जाता है सो so, आप लोगों को संभाल के रखना है भले ही एक मेमोरी चिप मतलब कि एक चिप मेमोरी कार्ड अलग से आपको खरीदना पड़े तो उसमें अपनी सारी चीजें जो रिलेटेड हैं आपसे स्टडी uh, रिलेटेड है उसमें स्टोर करके रख लेना ठीक है तो उसको कानों में लगाओ और ये भी एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि यूट्यूब से हम लेक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं और उनको सुनते रहते हैं देखो तो ये फैक्ट है कि जो टीचर हमें जब बोलते रहते हैं हम टीचर की बातों को इतने अच्छे से नहीं, नहीं सुनते हैं जितने हम अपनी आवाज को सुनते हैं क्योंकि हमारी आवाज हमें ज्यादा सुरीली लगती है और जब हम आ, पढ़ते हैं तो हमें ये ज्यादा हमें अपनी आवाज़ ज़्यादा सुरीली लगती है तो उस आ, आ, क्या करते हैं जब हम खुद बोल रहे होते हैं ना और जब हम हमने जो कुछ चीज़ बोली होती है और हम उसको खुद सुनते हैं तब हमें फील होता है कि हाँ यार हमें भी कुछ एबिलिटी है बड़ा प्राउड फील होता है इवन हम उसको ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि कहाँ पर मेरे बोलने में कमी रह गई क्या मेरा बोलना अट्रैक्टिव भी लग रहा था या नहीं लग रहा था कहाँ पर मेरे कमी रह गई कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको और आप उसको ज़्यादा ध्यान से सुनते हो जब ज़्यादा ध्यान से सुनोगे तो आपको वो जल्दी रिटेन भी हो जाएगा नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि आपको प्रेजेंटेबल बनना है एग्जाम में so, आपको प्रेजेंटेबल uh, बनना है वॉइस आपकी होगी तो आपको प्रेजेंटेबल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेल्फ टेस्टिंग करनी पड़ेगी जब आपने सेक्शन uh, याद कर लिए पूरे अंदर का uh, जो कंटेंट था वो भी आपने याद कर लिया कंटेंट के तो अब अब उसके बाद आपको क्या करना है स्कैनर जरूर खरीद लिया करो स्कैनर अच्छी चीज़ होती है तो स्कैनर मैं कोई प्रमो, प्रमोशन नहीं करी हूँ स्कैनर्स का बस मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए हेल्पफुल था दैट्स वाई मैं, मैं रिकमेंड करी हूँ कि आप लोगों को भी स्कैनर को प्रेफर करना चाहिए स्कैनर एंड मॉड्यूल स्कैनर एंड मॉड्यूल फर्स्ट प्रेफरेंस इज मॉड्यूल एंड सेकेंड मॉड्यूल क्या है आप कंटेंट पढ़ने के लिए मॉड्यूल को रखो लेकिन लो के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि लो बहुत इनडेप्थ दिया जाता है मॉड्यूल में बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए लाइक कॉस्टिंग के लिए एस के लिए उन सब के लिए आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको मॉड्यूल को रेफर करना चाहिए और दूसरा ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए आपको जो आपको मोड वो होते हैं स्कैनर होते हैं उसको अपने साथ रखना चाहिए जब जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है चाहे क्लास में चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो जैसे ही आपका स्कैनर खत्म हो चैप्टर खत्म होते हैं तो आप स्कैनर के क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन ये नहीं कि आपको दिमाग में रखना है नहीं क्वेश्चन आपको लिख के सॉल्व करने हैं तो आपको प्रेजेंटेबल आंसर बनाना जैसे प्रेजेंटेबल आंसर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले रेफरेंस कोई मान लो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि ये इस सेक्शन सेक्शन ये इस चैप्टर का उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और लो में ये लिखा हुआ है तो हम थोड़ी लो की लैंग्वेज लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को हम वहाँ पर एंड कर देते हैं लेकिन जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं तो केस स्टडीज़ के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है हमें सबसे पहले रेफरेंस देनी होती है कि ये केस स्टडी किस चैप्टर के किस सेक्शन से रिलेटेड है वो पूरा पूरा हमने रेफरेंस दिया फिर सेकंड आता है हमारा स्टैटिस्टिकी प्रोविजन कि वो सेक्शन उस एक्ट का वो सेक्शन क्या बोलता है लॉफुली क्या बोलता है तो लॉ की थोड़ी आप लैंग्वेज लिख देना कि लॉफुली ये बोलते हैं फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं कि इंटरप्रटेशन हमारे अकॉर्डिंग इस सेक्शन में जो ये लिखा हुआ है लॉफुली उसका इंटरप्रटेशन नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में क्या निकल कर आता है फिर कंक्लूजन देना है कि इस केस में ये है और इस केस को अगर इस स्टैटिस्टिकी प्रोविजन के साथ देखा जाता है तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये चीज़ गलत है इसको पेनालाइज किया जाना चाहिए या इसको ये चीज़ सही है इसको जैसे कोई केस स्टडी पूछी जाती है कि आपने कोई भी मतलब कि ऑफेंस उफ, किया है तो इस ऑफेंस के लिए उसको क्या सजा देनी चाहिए इस सजा के लिए वो है भी उसको सजा मिलनी भी चाहिए या फिर किसी तरीके से छूट मिल सकती है तो उसका आप बता सकते हो कि अगर आप लॉफुली अगर वो आ, सही है राम तो उसको नहीं सजा मिलनी चाहिए अगर लॉफुली सही नहीं है तो उसको ऑब्वियसली सजा मिलनी चाहिए और फिर उसके बाद आप पेनल्टी लिख सकते हो तो कंक्लूजन में आपको सिर्फ ये बताना है कि एज पर द प्रोविजन एज पर द
और अपना टाइम भी नोट करना कि आप कितने टाइम में उस आंसर को लिख पा रहे हो फिर एक चीज़ और करना जब आप अपना आंसर लिख लोगे ना तो उस आंसर को जो इस खाने में आंसर लिखा हुआ है उसके साथ कंपेयर करना तब आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं क्योंकि आपने जो लैंग्वेज लिखी होती है अपनी लैंग्वेज पढ़ना और जो स्कैनर में लैंग्वेज लिखी हुई है वो पढ़ना मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल स्कैनर की लैंग्वेज लिखनी है लेकिन स्कैनर में जो अट्रैक्टिव लैंग्वेज लिखी हुई है ना कि जिसे पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये होना चाहिए थोड़ा लोग ही भी लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है यहाँ पर आप हम क्या करते हैं हम बिल्कुल अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सेल्फ टेस्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपने याद लिए इतना सफिशियंट नहीं है लेकिन अपने आपको क्योंकि आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है आपको मेन मोटिव है मार्क्स लेके आना तो उसके लिए आपको सेल्फ टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग थी थोड़ा सा मैं अपने बारे में और ओवरव्यू दे दूँ मैं मेरा जो मेन पर्पज़ है यूट्यूब चैनल का मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ फेसबुक पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ में तो आप लोग अगर मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो फेसबुक पे सी एम एच के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो और आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो हाई आई एम अ सी एम स्टूडेंट या सी स्टूडेंट या वट जो भी है ये जरूर लिख देना क्योंकि अदर जो अनोन जो नॉन सी एम स्टूडेंट्स हैं अदर स्टूडेंट्स नहीं बेसिकली जो फेसबुक पर तो कोई भी किसी को भी रिक्वेस्ट भेज देता है तो जो अदर पर्सन है वो फिर उनके साथ बात करने में फिर थोड़ा ऐसे टाइम निकल जाते हैं ये सोच के कि ये सी एम स्टूडेंट तो इनको कोई पर्टिकुलर क्वेरी नहीं है तो आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हो तो वहाँ पे कनेक्ट कनेक्टेड हो सकते हो और यूट्यूब चैनल पे मेरा जो मेन पर्पस है वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि सी एम स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व शॉर्ट आउट करना लेकिन ये भी एक क्वेरी थी एक स्टूडेंट की अभी क्वेरीज आई हुई है एक, एक बहुत कौ, ज़्यादा कॉमन क्वेरी है कि मैम जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमें टी वन टी फॉर्म कौन सा फॉर्म फिल करना होता है कौन सा अगर हमें एग्जामेशन लेने तो कौन सा फॉर्म फिल करना होता है तो फॉर्म्स के जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसके फॉर्म से रिलेटेड भी काफ़ी लोगों के दिमाग में मतलब कि क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ दूसरा पूरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो भी बच्चों की डाउट्स होती हैं कि आपको कितना स्टाइपेंट मिलना चाहिए कितना आपको मतलब कितना स्टाइपेंट मिलना चाहिए कहाँ से आपको देखना चाहिए कि आपको किन ऑर्गेनाइजेशन में आपको अप्लाई करना है किन फॉर्म्स में आपको अप्लाई करना है आप फॉर्म्स में कर सकते हो आप सीए फॉर्म्स में कर सकते हो आपकी सीए फॉर्म्स की ट्रेनिंग को माना जाएगा वैलिड यहाँ पे नहीं तो उस सब की क्वेरीज के लिए दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी उस वीडियो के लिए भी आप वेट करिए और सेक्शन सीरीज का तो मैंने आप लोगों को बताई दिया कि सेक्शन सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने चैनल पर तो और ये तो था स्टूडेंट से रिलेटेड दूसरा आता है प्रोफेशनल से रिलेटेड इवन ये वाली जो चीज़ें मैं दूसरी चीज़ बता रही हूँ प्रोफेशनल से भी रिलेटेड है और जो सी एम है ये स्टूडेंट से उनसे भी रिलेटेड है क्योंकि जब आप इस, अभी आप स्टूडेंट हो लेकिन आप फ्यूचर में जब इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो इंटरव्यूअर जो आपसे एक्सपेक्ट करता है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपडेटेड होने चाहिए तो मेरे चैनल पर मैं क्या करती हूँ कि जितनी भी अपडेट्स होती हैं जब फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड हो कस्टम से हो डायरेक्ट एक्स हो इंडायरेक्ट एक्स हो जितने भी चेंजेस आते हैं कॉस्टिंग हो जितने भी चेंजेस आते हैं मैं उनको हैंड टू हैंड अपडेट करती हूँ ताकि आपसे अपडेटेड नॉलेज की अगर इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपको सब कुछ पता हो अगर आप मेरे चैनल जुड़े हुए तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपको पता होगा भी तीसरी चीज है कि आप जो कुछ ये भी एक रियलिटी है कि कुछ स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है लेकिन कुछ का नहीं हो पाता तो जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है वो प्राइवेट की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के लिए मैं उनको अपडेट रखने के लिए मैं मैंने बताया कि मैं अपडेशन डालती रहती हूँ दूसरी चीज़ क्या है कुछ स्टूडेंट्स पी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पी की प्रिपरेशन सीरीज भी मैंने अपने चैनल पर चला रखी है होपफुली uh, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कंटेंट अच्छा लगता है तभी आप लोग शेयर करो तभी सब्सक्राइब करो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कंटेंट शेयर कर देना थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर कोई अदर क्वेरीज होती है तो आप मुझे क्वेरी भेजो मैं उसका या तो अगर हो सकेगा अगर मुझे लगता है कि इंडिविजुअल आप ही की क्वेरी है तो मैं उसको डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर दूंगी और अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगी ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो